নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রীনীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস শেষ মেট্রো আততায়ীর ষষ্ঠ এবং অন্তিম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অবধি একটি ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় একজন ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি করে অতিরিক্ত গল্প এবং মাঝে মাঝে ভিডিও ন্যারেশনস এই ভিডিওর তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন্ট বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাত্র উনত্রিশ টাকা মান্থলিতে জয়েন করে ফেলুন একটি ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাব যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজে আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে এক্স্যাক্টলি কি যোগাযোগ আছে শেষ মেট্রোর তিনটি সিরিয়াল খুন এবং আমাদের গল্পের নায়িকা শকুন্তলার মধ্যে কিভাবে শকুন্তলার বাবা মা মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে এই পৃথিবী ছেড়েছেন কিভাবে শকুন্তলার পরিবারটা ছারখার হয়ে গেছে কিভাবে শকুন্তলা একটা ক্রিমিনাল চক্রের মধ্যে পড়েছে এবং সেখান থেকেই গাইডেন্স পেয়ে সে শুরু করে দিয়েছে নিজের প্রতিশোধ নেবার খেলাটা মেন তিনজন লোককে খুন করার আগে পুলিশকে ডিস্ট্রাক্ট করার জন্য এমনি এমনি তিনটে খুন করেছে সে আর্সেনিকের সিরিঞ্জ লাগিয়ে পরিস্থিতি খুবই ভয়ঙ্কর আর এটা আমাদের গল্পের শেষ পর্ব কাজেই অবভিয়াসলি আমরা জানতে চলেছি যে কিভাবে রাজীব সাগর তিলোত্তমা এবং মৈনাকবাবু আলটিমেটলি পৌঁছবেন শকুন্তলা অবধি বা তার গ্যাংয়ের বস ভিকি অবধি দেখা যাক এক্স্যাক্টলি কিভাবে সলভ হয় এই রহস্যটা শুরু করছি শেষ মেট্রোয় আততায়ীয়ের ষষ্ঠ এবং অন্তিম পর্ব শকুন্তলার বিছানাতেই সেই রাতে শুয়ে পড়েছিল মনালি ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজনে প্রথমে ঘুম ভাঙে শকুন্তলারই উঠে দেখে ঘড়িতে বেলা আটটা সে ডেকে তোলে মনালিকে মনালির রোজকার অভ্যেস ঘুম থেকে উঠেই তার মোবাইল ফোন চেক করা এ কি আমার ফোনে চারটে মিসড কল কার জিমির এত জরুরি কি হলো কে জানে জিমিকে ফোন করলো মনালি জানতে পারলো যে ভিকি তিনজনকেই ডেকে পাঠিয়েছে তার অফিস কাম বাড়িতে বেলা দশটার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি দুজনে তৈরি হয়ে নিল তারপর ভিকির অফিসে পরিচ্ছন্ন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সভাঘর চারজন টেবিলের মাথায় চেয়ারে বসে আছে ভিকির ওরা তিনজন উন্মুখ কি বার্তা লাস্ট মেট্রোতে পরপর দুটো খুনে লালবাজারে হইচই পড়ে গেছে গোপন খবর এসেছে আমার কাছে পুলিশ সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানে মেট্রো চলা শুরু থেকে শেষ মেট্রো পর্যন্ত প্রত্যেক যাত্রীর বডি সার্চ করা হবে বডি সার্চ বডি সার্চ যেমন এয়ারপোর্টে নিরাপত্তা রক্ষীরা করে থাকে প্রত্যেক স্টেশনে মহিলাদের জন্য আলাদা এনক্লোজার থাকবে সেখানে মহিলা পুলিশরা তাহলে আমি কি করব তিনটে ট্রায়াল খুন তোমাকে করতেই হবে তিনজন আসল টার্গেটকে খুন করার জন্য তিনজনকে ট্রায়াল খুন কিন্তু পুলিশ তো আজ থেকে বডি সার্চ করবে বিশ্বে ভরা সিরিঞ্জ সহ আমি তো ধরা পড়ে যাব সেই জন্যই তো পুলিশ বডি সার্চ চালু করবে খুনিকে হাতে নাতে ধরতে চায় তবে এরকম একটা অর্ডার মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা না করে জারি করা হবে না আমার ধারণা আগামীকাল থেকে বডি সার্চ শুরু হবে সুতরাং আজ একটা দিন আজকের মধ্যে শকুন্তলা তোমাকে একটা খুন করতে হবে যে কোনো এলেবেলে লোককে শকুন্তলা সেদিন শেষ মেট্রোতে খুন করল মাছ ব্যবসায়ী কমল মণ্ডলকে পুলিশ আরও তৎপর হল রবিবার সকাল দশটা ড্রয়িং রুমের আসর জমজমাট এসিপি রাজীব মিত্র উপস্থিত আছেন মৈনাক সেনও পাঠকের হয়তো মনে পড়বে এই কাহিনী প্রথম দিকে যখন রাতের শেষ মেট্রোয় পরপর তিনটি অদ্ভুত ধরনের খুন হল তখন তিনি তার ছাত্র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ রাজীব মিত্রকে ফোন করে বলেছিলেন রাজীব 
এই পরপর এলোমেলো খুনগুলোকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় আমি এর মধ্যে একটা ছক বা প্যাটার্ন লক্ষ্য করছি এই রহস্যের সমাধান তোমাকে করতেই হবে রাজীব তখন জানিয়েছিল সব ডিসি ডিডি সাহেব এই তিনটি খুনের রহস্য সমাধানের ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পুলিশ কমিশনার তাকে খুব চাপ দিচ্ছেন যাতে ব্যাপারটা ঠিকঠাক তদন্ত হয় কারণ মুখ্যমন্ত্রী যিনি আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও কমিশনার সাহেবের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন সংবাদ মাধ্যমে এসবের পিছনে ছিনে ঝোঁকের মতো লেগেই আছে স্যার ইতিমধ্যে আবার একটা কাণ্ড হয়েছে কেসের কাণ্ড মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ পুলিশ কমিশনার ও ডিসিডিডির সঙ্গে মিটিং করেছেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে শেষ মেট্রোতে যে সিরিয়াল কিলিং শুরু হয়েছে তাতে সাধারণ যাত্রীরা খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বিশেষত শেষ মেট্রোতে আজকাল প্যাসেঞ্জার প্রায় হচ্ছেই না অবিলম্বে এই পাগল খুনিকে যদি না ধরা যায় তাহলে মেট্রো রেলের ব্যবসা নাকি লাটে উঠবে ঠিক সেই সময় অর্থাৎ মাসখানেক আগে প্রাইভেট গোয়েন্দা সাগর রায় দারুণ পরামর্শ দিয়েছিল পুলিশকে তার মত ছিল যে যেহেতু তিনটে খুনি হয়েছে বিষে ভরা সিরেঞ্জ আক্রান্তের শরীরে বিধিয়ে অতএব খুব সহজেই এই খুন বন্ধ করা যায় কিভাবে না মেট্রোর যাত্রীদের যদি বডি সার্চ শুরু হয় বিমানবন্দরে যেমন বডি সার্চ করা হয় তেমনি পুরুষ মহিলা সব ধরনের যাত্রীরই যদি প্রত্যেক স্টেশনে বডি সার্চ শুরু করে দেওয়া হয় তাহলে কেউ যদি বিষভর্তি সিরিঞ্জ সহ ধরা পড়ে তাহলেই তো কে খুনি সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে এই সামান্য কমন সেন্স পুলিশের মাথায় আসেনি এবং আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতি মেট্রো স্টেশনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানে শেষ মেট্রোর সময় পর্যন্ত যেই মাত্র পুরুষ কনস্টেবল ও মহিলা কনস্টেবলদের সাহায্যে শরীর অনুসন্ধান শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গেই খুনেরও আর কোনো খবর নেই আজ প্রায় এক মাস হতে চলল শেষ মেট্রো কেন কোনো সময়ের মেট্রোতেই কোনো খুনের দুঃসংবাদ নেই তবে এটাও সত্যি যে সিরিঞ্জ সহ কেউ ধরাও পড়েনি অর্থাৎ তিনটে খুন যে বা যারা করেছে সে বা তারা এখনও অধরাই থেকে গেছে কি মনে হয়েছে সাগরের রাজীব বলতে পারবে না আজ রবিবার হঠাৎ সে নিজের বাড়িতে ডেকেছে তাকে ও মৈনাক সেনকে অনাদির প্রাতরাশের ঘটা আজ ভালোই ছিল আলুর পরোটা ডিমের টেবিল জল ভরা তাল শাঁস সন্দেশ এবং শেষে সুগন্ধি চা খাওয়া পর্ব সকলের শেষ এবার আলোচনা শুরু হবে তিলোত্তমা যথারীতি বসে আছে সাগরের ঠিক পাশটিতে একটা সিঙ্গেল সোফায় একবার গলা খাঁকারি দিয়ে সাগর ক্যাজুয়ালি শুরু করল তারপর প্রফেসর সেন কেমন আছেন এই চলছে আর কি বইপত্রের সঙ্গে আগে হ্যাঁ আমি একা মানুষ পড়াশোনা করেই আমার কাটবে আচ্ছা প্রফেসর আপনাকে একটা প্রশ্ন করি করুন না এই যে কলকাতা শহরে এরকম এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো মানে শেষ মেট্রোতে পরপর তিনজন শ্রমজীবী মানুষ বিশের প্রয়োগে খুন হলো তারপর বডি সার্চ করায় আবার থেমেও গেল সত্যি কি থেমে গেল মানে আপনি এটাকে কি মনে করেন এই ভয়ঙ্কর ঘটনার এখানে ইতি বলা খুব শক্ত বুঝলেন যে তিনটে খুন হয়ে গেছে তার মধ্যে আমি একটা ক্যালকুলেটেড প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছি অনেকটা বহু বছর আগে সেই স্টোনম্যানের ঘটনার মতো কিন্তু আচ্ছা রাজি বলো স্বাগত এই খুনগুলোর মধ্যে খুনির কোনো মোটিভ কি তুমি পার্সিভ করেছো আনফর্চুনেটলি না যারা খুন হয়েছে তাদের একজন ছিল সাদা মাটা একজন যুবক বাঁশদ্রনির এক মুদির দোকানে সামান্য হেলপারের কাজ করত দ্বিতীয় জন তো আরও গরিব শ্রেণীর মুটিয়া মজদুর আর তৃতীয় জন গড়িয়া মার্কেটের একজন মাছ ব্যবসায়ী যারা খুন হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমরা অনেক খোঁজ খবরও নিয়েছি তাদের স্ত্রীদের ও অন্যান্য আত্মীয়দের অনেকবার নানাভাবে জেরাও করেছি কিন্তু কেউ বলেনি এই তিনজনের কোনো শত্রু ছিল বা সেরকম কিছু আচ্ছা এরকম হতে পারে না কি জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই তো ঘটতে পারে ধরা যাক কোনো একজন ব্যক্তি খুবই সেন্সিটিভ সেন্টিমেন্টাল যে তিনজন খুন হয়েছে তাদের কাছে হয়তো অপমানিত হয়েছিল সেই অপমানের শোধ নিতে সেই ব্যক্তি এরকম অদ্ভুত কিন্তু সবচেয়ে কম বিপজ্জনক পদ্ধতিতে খুনগুলো করেছে মেট্রোর ভিড়ের মধ্যে একজনের হাতে সিরিঞ্জ বিধিয়ে দিয়ে উঠাও হয়ে যাওয়া কি এমন শক্ত কাজ হুম হতে পারে কিন্তু সেই খুনিকে ট্রেস করব কিভাবে সেটাই তো মাথায় আসছে না আমার মনে হয় এই খুন এ খুব সাদা মাটা কেউ নয় খুবই বুদ্ধি ধরে তার একটা আলটেরিয়ার মোটেও আছে সুযোগ পেলেই আরও খুন করবে এক্স্যাক্টলি আই ফুলি অ্যাগ্রি উইথ প্রফেসর সেন সুযোগের অপেক্ষায় আছে সেই ঘাতক সুযোগ পেলে আরও খুন হতে পারে খুন করার জিগাংসার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার আনন্দ তো প্রতি মেট্রো স্টেশনে প্যাসেঞ্জারদের বডি সার্চটা চালিয়ে যাবো তো অফকোর্স রাজীব এখন কোনো রিস্ক নেওয়া উচিতই হবে না দেখা যাক না কোথাকার জল কোথায় গড়ায় 
তবে যেভাবে হোক খুনিকে স্পট করতেই হবে সাগরদা ডিসি ডিডি সাহেব আমার লাইফ হেল্প করে দিচ্ছেন বুঝলেন তো স্বীকার করতেই হবে এই শহরে ক্রিমিনোলজির ইতিহাসে এটা একটা অদ্ভুত কেস আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ আমিও তাই মনে করি হাতিবাগানের দিকে যেতে গিরিশবাগ চৌরাস্তার কাছে এলে দুটো মুখোমুখি মেট্রো স্টেশন বাঁদিকে আর ডান দিকে স্টেশনের দেওয়ালে বিচিত্র ধরনের মিউজিয়াম বাঁদিকে স্টেশনের পাশ দিয়ে যে গলিটা চলে গেছে ওটাই নয় বাই তিন বলরাম রায় রোড গলিটাতে ঢোকার মুখে একটা জবরজং অবস্থা নানা ধরনের দোকান একটা ক্লাব ঘর তারপর ভেতর দিকে ঢুকলে দেখা যাবে গলিটা বেশ চড়া দুটো মোটর গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে এই গলি দিয়ে কিছুটা হেঁটে পাওয়া যাবে থ্রি বিল্ডার্সের অফিস যার মালিকানা এবং শেয়ার হোল্ডার বিচিত্র ভানু সেন রণজয় বিশ্বাস এবং নিখিল হালদার জিমি আগেই জেনেছে যে এই অফিসের ঠিকানা এবং তাদের তিনজন শেয়ার হোল্ডারের নাম ধাম সবই বিচিত্র ভানু সেনের বিশাল তিনতলা বাড়ি হলো চিড়িয়া মোড়ে ঢুকে দমদম রোডের ওপরে রণজয় বিশ্বাস থাকে কলেজ স্ট্রিটের উত্তর দিকে সূর্য সেন স্ট্রিটে আর নিখিল হালদারের বাড়ি আমার স্ট্রিটে এই বিল্ডার অফিস যে খুব বড় তা কিন্তু বলা যাবে না তিনটি ঘর নিয়ে একটা ভাড়া বাড়ি মোট সাতজন কর্মচারী তিনজন মালিকের কাজ হলো প্রমোটারি করা কলকাতা শহরে নয় হাওড়ার দিকে তারা তিনটি আবাসন ইতিমধ্যেই করেছেন এখন বিগ প্রজেক্ট স্বপ্নের ঠিকানা চলছে মানে জোকার দিকে চলছে নির্মীয়মান সত্যি এটা থ্রি বিল্ডার্সের উচ্চাসী প্রজেক্ট রাস্তা থেকে একটু ভেতরে এক বিঘা জমিতে দেড়শোটি ফ্ল্যাটের প্রজেক্ট নানা ধরনের ফ্ল্যাট মিলবে টু বেডরুম থ্রি বেডরুম ছোট আকারের সুইমিং পুল সবুজ গাছপালা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর জিম লাইব্রেরি সবই থাকবে কম্পাউন্ডের ভেতর স্বপ্নের ঠিকানার ফ্লেক্স বিজ্ঞাপনে টালিগঞ্জ থেকে শুরু করে বেহালা এবং জোকা সর্বোচ্চ দেখা যাচ্ছে টিভিতেও অ্যাড দেওয়া হয় একজন বিখ্যাত ফুটবলার টিভির পর্দায় এসে স্বপ্নের ঠিকানার গুণগান করেন আধ মিনিট এই প্রজেক্টের জন্য থ্রি বিল্ডার্সের অফিসে কাস্টমারদের ভিড় ভাড়টা ভালোই হচ্ছে অনেকেই তিনজন মালিকের থেকে প্রজেক্টের ব্যাপারে নানা খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নিয়ে যাচ্ছেন আবেদনপত্র জমাও পড়ছে দু ধরনের ফ্ল্যাটের জন্যে আজ শনিবার আগামীকাল অফিসের ছুটি অফিসের কর্মচারীদের ছুটি হয়ে গেছে বিকেল চারটের সময় বিচিত্র ভানু রণজয় এবং নিখিল এখনও অফিসে আছেন মৌতাত চলছে তিনজনের সব থেকে বড় ঘরটাতে প্লাইউড দিয়ে তিনটে আলাদা আলাদা বসার জায়গা প্রতিটি খোপরেই মাঝারি সাইজের টেবিল ঘূর্ণি চেয়ার মালিকের বসার জন্য টেবিলের ওপ্রান্তে গদি আটা স্টিলের চেয়ার ভিজিটার্সদের জন্য এছাড়াও আছে একটা লম্বা নরম সোফা সব খোপরেই একই ব্যবস্থা মৌতারটা বসেছে বিচিত্র ভানির অফিস ঘরে মদের বোতল যে সে প্রাণ নয় একেবারে স্কচ দুটো বড় প্লেটে মাটন চা আর চিকেন কাবাব অনেকক্ষণ চলছে আসর রসের কথাবার্তা আর পেগের পর পেগ প্লেটের খাবার সহ উড়ে যাচ্ছিল নিখিল হঠাৎ বলল অমল চৌধুরীর কথা মনে পড়ে তোমাদের বালুর ঘাটের ব্যাংকের ক্যাশিয়ার তো যার দৌড়তে ছাড়া আজ আমরা জীবনে এত উঁচুতে উঠতে পেরেছি তো এখন সেই হদ্দবোকা ইডিয়টার নাম নিচ্ছ কেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফ্যামিলিটাই লোকটার রুইন্ড হয়ে গেল আর বেশ হয়েছে কে হয়েছে তোর পোঁদে কি বিবেকের কৃমি কামড়াচ্ছে নাকি বে সারা বেলিক ছুঁচো একটা এ নামে আমরা কাউকে চিনি না এখন চলো মদ শেষ চাটো সাবার বিচিত্র ভানুর ইনোভা গাড়ি বাইরে অপেক্ষমান নিখিল আজ গাড়ি আনেনি দুজনে একই দিকে থাকে তাই রণজয় তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে যাবে মদের ফাঁকা বোতল খাবারের প্লেটগুলো টেবিলে পড়েই রইল অফিসের দারোয়ান হিন্দুস্তানি মোড়ে ভুজিয়াওয়ালার দোকানে আড্ডা দিচ্ছে সাহেবরা বেরিয়ে গেলেই সে চলে আসবে অফিস পরিষ্কার করে সদর দরজায় তালা দিয়ে চলে যাবে ঈশত টলতে টলতে বিচিত্র ভানু হাত তুলে টাটা জানিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন গাড়ি স্টার্ট দিল তিনি যাবেন হাতি বাগানের দিকে রণজয় ও নিখিল যাবে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে বিচিত্র ভানুর গাড়ি সেই গলি থেকে বেরিয়ে গেল 
সঙ্গে সঙ্গে গলির মুখে ফুচকা বিক্রি করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা ধুতি ও শর্ট পরনে লোকটা পকেট থেকে সেলফোন বের করে তাকে যেন ফোন করল হ্যালো বলো আজাদ ভাই মিস্টার সেন এই মাত্র গাড়িতে রওনা দিলেন ম্যাডাম এদিকে আসছে তো হুম গলি থেকে বেরিয়ে গাড়ি বাঁদিকে মোড় নিল ভূপেন বোস এভিনিউ বুঝেছি ওকে একে শনিবার তাই রাত নটা তাই রাস্তায় ট্রাফিক কম বিচিত্র ভানুর গাড়ি ছুটছে এসি বন্ধ করে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার মালিকের নির্দেশে মাথা জানলায় হেলিয়ে দিয়ে ফুরফুরে বাতাসে বিচিত্র ভানু গুনগুন গাইছিলেন তুমি এসেছিলে পরশু কাল কেন আসনি হাতি বাগানের মোড় আসতে এখনও দেরি হঠাৎ চালক ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে বাধ্য হল ট্রাউজারার শর্ট পরনে এক যুবতী রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ পণে হাত নাড়ছে একেবারে তার সামনে এসে গাড়ি থেমে গেল কিছু বলতে চাইছে ততক্ষণে যুবতী বিচিত্র ভানু জানলার ধারে এসে হাত জোর করে বলল কোন দিকে যাচ্ছেন স্যার দিকে কেন বলুন তো আমিও যশোর রোডে থাকি স্যার আমাকে কাইন্ডলি একটা লিফট দেবেন অন্য কিছু ভাববেন না প্লিজ আমি একজন ওয়ার্কিং গার্ল উবার ডাকতে চাইছি একটাও মোবাইলে লাগছে না যশোর রোডে নামবেন হ্যাঁ স্যার যশোর রোডে কথা বলতে বলতেই বিচিত্র ভানু যুবতীর যা দেখার দেখে নিয়েছেন বেশ সুন্দরী ফর্সা স্টেপ কাটচু জিন্স কুর্তির ওপরের বোতাম খোলা তাতে গভীর ক্লিভেজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন বিচিত্র ভানু একবার মনে হলো ছিনতাইয়ের কোনো ট্র্যাপ নয় তো প্লিজ প্লিজ স্যার আই গ্রেটফুল এরপর আর আপত্তি করা সাজে একটু সরে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে দিলেন বিচিত্র ভানু থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার মেয়েটা হুড়মুড় করে উঠে পড়ল বিচিত্র ভানুর একেবারে পাশ ঘেঁষে তার উঁচু স্তনের একটু যেন ছোঁয়া লাগলো বিচিত্র ভানুর বাঁ দিকে নাম কে আপনার অঙ্কিতা মেয়েটা যেন আরো ঘন হয়ে বসল অঙ্কিতা বেশ নাম বিচিত্র ভানু সেন নিজের অজান্তেই শরীরের বাঁ দিকটা মেয়েটার দিকে একটু এগিয়ে দিলেন মেয়েটার বাঁ দিকে স্তনের প্রায় পুরোটাই স্পর্শ পাচ্ছেন শরীরে তার শরীরে রোমাঞ্চ মাথার মধ্যে হাজার ঝিঁঝি পোকা ইতিমধ্যে গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে আর এখন গাড়ির পাশ ঘেঁষে একটা মোটর বাইকে ছুটছে হেলমেট মাথায় চালকের পিঠে উপুর হয়ে পিলিয়ে নেয় একজন মহিলা বিচিত্র ভানু কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন মেয়েটা সত্যি একেবারে যেন ঘেঁষে আসছে তার দিকে যেন কিছুই হয়নি এভাবে বিচিত্র ভানু মেয়েটির উরুতে একটা হাত রাখলেন নিঃশব্দে হেসে উঠল মেয়েটা সেটা বিচিত্র ভানুই অবশ্য শুধু বুঝলেন কি সুন্দর পারফিউমের গন্ধ বিচিত্র ভানু ঘামতে শুরু করেছেন মেয়েটা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল ভালো লাগছে স্যার খুব ইচ্ছে করছে বিচিত্র ভানু এবার একটু ঝুঁকে মেয়েটির ডান স্তনের ওপর থাবাটা রাখলেন সঙ্গে সঙ্গে তার কনুইয়ের কাছে আলপিনের মতো কি যেন ফুটে গেল হাতে কি লাগুন নাকি ঢলে পড়ে গেলেন সিটের ওপর ভীষণ জ্বালা চোখ দুটো ভারী হয়ে আসছে কি হলো স্যার গাড়ি থামাবো চালক রবি পেছনে তাকিয়ে বলল কিন্তু তার শরীরের মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বহে গেল মালিক এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছেন গাড়িতে উঠেছিল যে মেয়েটা তার হাতে উদ্ধত রেভলভার স্টপ দা কা 
stop it right now. Abni, stop it! Gari obosho ta ke thama tei hoto. Karon doj goj dure, poth root kore dariya chhe shi motor bike. Motor bike ke chalo ko hat nere robi ke gari thama tei bolche. Hato bhambo robi, piche revolveri chapniye bhoy kamte tha kar robi, gari thama tei baat thulo. পেছনে দরজা খুলে মেয়েটি ছুটে গিয়ে পেলিয়ানে আগে থেকে বসে থাকা মেয়েটির পেছনে বসে পড়ল নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল মোটর বাইক মালিক মনে হচ্ছে অজ্ঞান রবির কমন সেন্স তখনও কাজ করছিল সে গাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে চলল আরজিকর হাসপাতালের দিকে মনালির সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর শকুন্তলা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল তারপর ব্যাগ থেকে সরু ডায়রি বের করল আমার কথা বাবা বাবা তুমি দেখতে পাচ্ছ তুমি কোথায় আছো নক্ষত্র লোকে আজ বিচিত্র ভানুকে নরকে পাঠালাম সবাই উপস্থিত সাগরের বাড়িতে দোতলার বৈঠকখানায় সবাই মিলিত হয়েছে আবার এখন সকাল দশটা ডিটেকটিভ আর ডিটেকটিভ গিন্নি তো আছি এছাড়া প্রফেসর মৈনাক সেনকে সাগর ফোন করে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আর আছে এসিপি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট রাজীব মিত্র আর দুজন নতুন আগন্তুক রণজয় বিশ্বাস আর নিখিল হালদার পাঠকেরা তাদের চেনেন সাগর আর তিলোত্তমার কাছে তারা পরিচিত নন অনাদির দৌলতে সাগরের বাড়িতে প্রাতরাশ প্রতি সকালেই প্রায় লোভনীয় এবং বৈচিত্র্যময় এত রকম রান্না জানে অনাদি যে হপ্তার সাত দিনে সে সাত রকম খাবার পরিবেশন করে মেনুতে আজ ছিল হিঙের কচুরি কষা আলুর দম অনাদির হাতে তৈরি রসবরা ও সিমুইয়ের পায়েস চেটে পুটে সবার খাবার পালা শেষ রণজয় ও নিখিল ছাড়া দুজনকেই বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল দুজনেরই মুখ শুকনো সেজন্যই বোধ হয় ভদ্রভাবে খাবার প্রত্যাখ্যান করে তারা শুধু চা আনিলেন চায়ের কাপে সম্মিলিত চুমুক চলছে সাগর শুরু করল কি ব্যাপার রাজীব আজ ভোরবেলাতেই ফোন করে তুমি আমার ঘুম ভাঙিয়েছ সেই কারণেই অনাদি তোমাকে শাস্তি দিয়েছে আমরা সবাই চারটে করে হিঙের কচুরি খেয়েছি কিন্তু অনাদি তোমার প্লেটে ওই বিগত সাইজের কচুরি দিয়েছে ছটি এবং সেটা আমারই গোপন নির্দেশে আর তিলোত্তমার খুকি খুকি অনুরোধে তুমি তা খেতেও বাধ্য হয়েছো আমাকে খুকি খুকি বলবে না মোটেই আমি ঢং করে কথা বলি না সবাই হাসতে লাগলো শুধু রণজয় আর নিখিলের মুখে ম্লান হাসি ওকে জোকস পার্ট লেটস বি সিরিয়াস নাও রাজীব বলো ব্যাপার কি ব্যাপার হলো গত রাত নটা চল্লিশ নাগাদ গাড়িতে খুন হয়েছেন বিচিত্র ভানু সেন বিচিত্র ভানু নামটাও বিচিত্র তো গেম ইল দ্য ডিটেলস বিচিত্র ভানু এবং এনা দুজন মিলে একটা বিল্ডিং কোম্পানি খুলেছেন কিছুদিন আগে কোম্পানির নাম থ্রি বিল্ডার্স হুম ওই নামে টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখেছি তো অনেক জায়গায় মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং বানাচ্ছেন ওরা তাই তো ঠিক তাই ঘটনা হলো গতকাল রাতে ওরা তিনজন একসঙ্গে অফিস ছেড়েছিলেন রাত নটা নাগাদ বিচিত্র ভানু চিড়িয়া মোড়ের কাছে থাকেন উনি ওর গাড়িতেই ফিরছিলেন আর নিখিলবাবু থাকেন আমার স্ট্রিটে রণজয়বাবু সূর্য সেন স্ট্রিটে রণজয়বাবুর গাড়িতে নিখিলবাবুও ফিরছিলেন একেবারে বিপরীত দিকে তারপর কি হলো আমি রণজয়বাবুকে বলতে অনুরোধ করব হুম সংক্ষেপে বলুন রণজয়বাবু আমি যা বলছি তার সমস্তটাই বিচিত্রতার ড্রাইভারের মুখে শোনা আমরা দুজনে তো ঘটনার জায়গায় ছিলাম না হুম ড্রাইভার রবি যা বলেছে তা হলো হাতি বাগানে তখনও ওরা পৌঁছয়নি তার খানিক আগে হঠাৎ ওরা দেখে একজন মহিলা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে হাত নাড়ছে অর্থাৎ গাড়ি থামাতে বলছিল 
রবি গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় গাড়ির জানলা খোলাই ছিল মহিলা বিচিত্রদার জানার কাছে এসে বলে যে সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে উবর পাচ্ছে না তাকে যদি একটু চিড়িয়া মোড়ে নামিয়ে দেওয়া হয় সে কাছাকাছি যশোর রোডেই থাকে বিচিত্রদা ওই দিকেই তো থাকেন তিনি গাড়িতে তুলে নেন মহিলাকে পেছনের সিটে তার পাশে তারপর রবি গাড়ি চালাচ্ছিল এক মনে ওদের মধ্যে আদৌ কোনো কথা হচ্ছিল কি না সে বলতে পারবে না পাঁচ সাত মিনিট পরে গাড়ির পেছন দিক থেকে একটা ঝটাপটির শব্দ শোনে রবি সে শুনতে পেয়েছিল বিচিত্রদা বলছেন হাতে কি ফুটলো সেফটি পিন তো মহিলা নাকি বলে অমল চৌধুরীর সেফটি পিন তারপরই তিনি কীরকম ঢলে পড়েন সিটে আর ওই মহিলা রিভলভার উঁচিয়ে রবিকে গাড়ি থামাতে বলে গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় রবি মহিলা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মোটর বাইকের পিলিয়ানে উঠে পালিয়ে যায় রবি তখন গাড়ি নিয়ে আরজিকর হাসপাতালে যায় সেখানে ডাক্তাররা বিচিত্রদাকে দেখেই বলে উনি মারা গেছেন অলরেডি তখন সে বুদ্ধি করে সরাসরি শ্যামবাজার থানায় গাড়ি নিয়ে রিপোর্ট করে রণজয় থামলেন সাগর তাকে দেখছিল প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স চেহারাটা মোটা সোটা পরনে চুড়িদার পাজামা আর পাঞ্জাবি মারাত্মক ঘটনাটা বলতে গিয়েই হয়তো তার কপালে ঘাম জল খাবেন ঘাড় নাড়েন রণজয় এক তলায় খবর যায় দু মিনিটের মধ্যে খাবার জল নিয়ে হাজির হয় অনাদির অ্যাসিস্ট্যান্ট কেষ্টা রণজয় সবটুকু জল পান করেন দ্রুত সাগর নিখিলের দিকে তাকায় তার বয়স একটু কম মনে হলো পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে কিন্তু তারও মুখ ফ্যাকাশে কপালে ঘাম সাগর বাকিটা আমি বলছি নিজের সম্বন্ধে বাড়িয়ে বলছি না কলকাতা থানার আইসিরা আমার ওপর কতটা নির্ভরশীল জানেনি তো গোলমেলে কেস পেলেই ভোর হোক গভীর রাত হোক আমাকেই ফোন করে শ্যামবাজার থানা থেকে ফোন পেয়েই আমি আমার বাইকে বেরিয়ে যাই মৃত ব্যক্তিকে দেখেছি আমি তার ফোর আর্মে সিরিঞ্জের ছোট্ট স্পট দেখেছি সিরিঞ্জের সাহায্যে বিষ শরীরে ঢুকিয়ে খুন করা হয়েছে বডি পোস্টমর্টমে পাঠানো হয়েছে পিএম রিপোর্ট পেলেই আরও শিওর হয়ে যাবে হাতে সিরিঞ্জ বিধে খুন লাস্ট মেট্রো সেই তিনটে খুনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে না মৈনাক পড়লেন রাইট ইউ আ এবার তিনটে এলোমেলো খুনের একটা প্যাটার্ন পাচ্ছেন তাই তো এক্স্যাক্টলি মৈনাকবাবু আচ্ছা রণজয়বাবু আর নিখিলবাবু দুজনকেই জিজ্ঞেস করছি ড্রাইভার দুটো কথা শুনেছিল দুটোই বাইটাল কথা ওই সেফটি পিনের কথাটা বলছেন তো হুম সেক্ষেত্রে সেই অচেনা মহিলার উত্তরটাও খুব সিগনিফিকেন্ট মহিলা বলেছিল অমল চৌধুরীর সেফটি পিন তা এই অমল চৌধুরীকে আপনার চেনেন নাকি রণজয় ও নিখিল মুখ চাবাচাবি করছেন এই ব্যাপারটা আমি ওদের কাছ থেকে জেনেছি তোমাকে বলছি সাগরদা তার আগে এদের দুজনকে কি আপাতত আসতে বলবো নাকি ভুরু কুঁচকে গেল সাগরের সে খানিক ভেবে বলল তুমি যদি তাই মনে করো তো তাই রণজয় আর নিখিল দুজনেই হাত জোর করে বললেন আমাদের একটা আর্জি আছে স্যার প্লিজ রাজীবের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি আর এই সেসব ব্যবস্থা তো আমি করে দিয়েছি ওটা তো আমার কাজ ওকে বলে কি হবে কি কি বলার কথা বলছো রাজীব ওরা দুজনেই বেশ ভয় পেয়ে গেছেন আশঙ্কা করছেন যে ওদের ওপরেও একই ধরনের আক্রমণ হতে পারে তাই সব সময়ের জন্য সিকিউরিটি গার্ড চেয়েছেন আমি তো তার ব্যবস্থা করেছি আজ থেকেই ওরা আর্ম সিকিউরিটি পাবেন তবে আর কি অত ভয় পাচ্ছেন কেন হয়তো ভয়ের কারণ আছে তাই রাজীবের সুর বাঁকা শোনালো ঠিক আছে আপনারা এখন আসুন তাহলে সাগর দুজনকে নমস্কার জানালো এই আখ্যানের প্রথম দিকেই পাঠক জেনেছেন অমল চৌধুরীকে কিন্তু সাগর তিলোত্তমা এবং প্রফেসর সেন তো জানেন না রাজীব রণজয় আর নিখিলকে জেরা করে কিছুটা জেনেছেন অমল চৌধুরী সম্বন্ধে সে এখন কথা বলছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা গল্প আছে সাগরদা কীরকম বিচিত্র ভানু সেন রণজয় হালদার আর নিখিল বিশ্বাস দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে বড় পোস্টে কাজ করত বিচিত্র ভানু চিফ ম্যানেজার রণজয় বিশ্বাস অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আর নিখিল হালদার পার্সোনাল ম্যানেজার এই ব্যাংকেরই ক্যাশিয়ার ছিল অমল চৌধুরী নামে একজন তারপর অমল চৌধুরী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় দুজনেই বলল লোকটা অসৎ ছিল একদিন নাকি কোটি টাকা তছরুপ করে মালদার দিকে পালাচ্ছিল তারপর নাকি ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সমস্ত টাকা অমলবাবুর কাছ থেকে লুট হয় কিন্তু অমলবাবুর কথা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে না ডাকাতির গল্পটা নাকি তার সাজানো ছিল আসলে নাকি পুরো টাকাটা বুঝেছি তারপর অমলকে অ্যারেস্ট করা হয় 
আদালতের নির্দেশে তার পুলিশ কাস্টডি হয় কাস্টডিতেই নাকি লোকটা সুইসাইড করে তারপরে এরা খুব একটা কিছু বলতে পারেননি ব্যাংকের হেভি বদনাম হয়ে যায় লোকে টাকা সেভিংস থেকে তুলে নিতে থাকে তখন এরা তিনজন নাকি ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন কতদিনকার ঘটনা এটা এদের দুজনের জবনবন্দি অনুযায়ী প্রায় তিন বছর আগেকার ঘটনা দু হাজার ষোলো কিন্তু এই রহস্যময় মহিলাকে অমন চৌধুরী কোনো মেয়ে ছিল নাকি বলতে পারবো না সাগরদা জানতে হবে ঠিক আছে কাজ করি আমরা দুজনে দু এক দিনের মধ্যে বালুর ঘাটে ঘুরে আসব যদি খবর টবর কিছু পাওয়া যায় সেই ভালো তোমরা যাও সাগরদা তেল তোমা দি তুমিও যাও আমি আগামীকালের ট্রেনের টিকিট কাটছি বেশ কয়েক বছর হলো বালুর ঘাটে সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায় যদিও সেই ট্রেন মালদা জংশনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে যখন ওই ট্রেন চালু হয়নি তখন বালুর ঘাট যেতে হলে যাত্রীরা যেভাবে যেত তা হলো গৌড় এক্সপ্রেসে মালদা পৌঁছে সেখান থেকে বাসে বা গাড়িতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগত মালদা হয়ে বালুর ঘাট পৌঁছতে সেদিন রাজীব মিত্র চলে যাওয়ার পর সাগর নিজের ফোন বুক ঘাঁটতে বসল পরের পর পাতা উল্টচ্ছে কি খুঁজছো রেল বুকিংয়ের নম্বর আরে না সুভাষের নম্বর খুঁজছি সুভাষ আবার কে আমার কলেজের বন্ধু বালুরঘাট শহরে বাড়ি করেছে বহুদিন অবশ্য ওর সঙ্গে যোগাযোগ নেই কলেজের বন্ধু মানে প্রেসিডেন্সিতে হুম দুজনেই কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়তাম বুঝলে তারপর আমি পড়তে গেলাম আইন নিয়ে কাকার ইচ্ছে কারণ কাকা তো ছিলেন হাইকোর্টের জাজ আর সুভাষ কি করলো জানো কি ডাব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় বসলো এক্সিকিউটিভ র্যাঙ্কে চাকরি জোটালো নানা জেলায় বড় বড় প্রশাসনিক পদে কাজ করলো তারপর প্রমোশন পেল আইএস এ বালুঘাটে সেটেল করলেন কেন উনি কি বেসিক্যালি ওখান কার নাকি আরে না ও তো কলকাতার নর্থের ছেলে ওদের পৈতৃক বাড়ি ছিল শোভাবাজার অঞ্চলে এক ছেলে সে থাকে আমেরিকায় চাকরি করে তারপর রিটায়ার করার বছর দুই আগে একটা বাড়ি করেছে বালুঘাট শহরে আত্রেই নদীর ধারে বুঝলে নদীর নাম আত্রেই বাহ বেশ সুন্দর নাম তো হুম বছর দশ আগে আমি গিয়েছিলাম বালুরঘাটে সুভাষের সঙ্গে সুভাষ তো পাহাড়ি ডাক সাইডে অফিসার ছিল খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মন্ত্রীদের ছেড়ে কথা বলতো না কিছু নির্দেশ অপছন্দ হলে বা অযৌক্তিক মনে হলে সরাসরি মুখের ওপর বলে দিত তার ফলে চাকরি জীবনে বারবার বদলিও হয়েছে কিন্তু কলকাতা ছেড়ে বালুরঘাটে সেটেল করার কারণটা কি সেটাই তো বলছি তোমাকে খুব শান্ত ছোট শহর বালুরঘাট অন্তত আগে তো তাই ছিল শান্তিপ্রিয় মানুষেরা থাকেন শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আত্রেই আর বালুরঘাটে দুটো খাবার জিনিস খুব বিখ্যাত তুমি তো জানো না জানি না কি তুলাই পাঞ্জি চাল আর রাই খোল মাছ চলো না সুভাষের বাড়ি দিয়ে তো উঠবো ও খাওয়াবে নিশ্চয় চাকরির প্রথমে সুভাষ পাহাড়ির ফার্স্ট পোস্টিং হয়েছিল বালুরঘাটে বুঝলে তো তিন বছর ছিল সেখানে শহরটাকে ভালোবেসে ফেলেছিল সেই মুগ্ধতা থেকেই কলকাতার বাড়ি প্রমোটারকে বেঁচে দিয়ে শেষ বয়সে বালুরঘাটেই বাড়ি করল গেঁড়ে বসলো সেখানে এই এই যে পেয়েছি পাহাড়ির মোবাইল নম্বর পেয়েছি দাঁড়াও একটা কল করি বাড়তিনিক চেষ্টা করার পর পাওয়া গেল সুভাষ পাহাড়ির নম্বর সারা দিলেন ভদ্রলোক প্রায় দশ মিনিট দু বন্ধুতে কথা হলো অনেক পুরনো কথা হাসি ঠাট্টা ঠিক হলো সাগররা দুজনে মালদা যাবে গৌড় এক্সপ্রেসে সেখান থেকে সুভাষ পাহাড়ি তাদের নিজের গাড়িতে নিয়ে যাবেন বালুর ঘাটে নিজের বাড়িতে মালদাতে ওরা পৌঁছলো পরের দিন ভোর সাতটা নাগাদ রাজীব টিকিট করে দিয়েছিল এসি ফার্স্ট ক্লাসে ফেরার টিকিটও তাই সুভাষবাবুর ওখানে দুদিন থেকে তারপর রাতে গৌড় এক্সপ্রেসেই মালদা থেকে শিয়ালদা ফেরা স্টেশনে নামতেই সুভাষবাবু এগিয়ে গেলেন ওদের রিসিভ করতে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন তারপর তিলোত্তমাকে বললেন ওয়েলকাম ম্যাডাম নমস্কার জানালো তিলোত্তমা ভজলোকের বয়স পঁয়ষট্টি হবে মেধহীন লম্বা চেহারা চোখে হাই পাওয়ার চশমা মাথা জুড়ে চকচকে টাক মালদায় গঙ্গার উপর সেতু পেরিয়ে গাড়ি পড়ল হাইওয়েতে রায়গঞ্জের দিকে না গিয়ে গঙ্গারামপুর হয়ে বালুরঘাট যেতে যেতে সুভাষবাবু বললেন সাগর তুই 
I mean, tora dujo nahi to ekhon reputed private goenda. Ami ya to dur boshyo shobi khonch ra ki. To der kitti gola pero por du ekta boyo pore chi. Bede achi. Oi, nahi kaj to khoi baj bolle to. To proba daro ekta achi. Dekhi shorge ki yehi dhan bane. To to der hota balun ghata shar shiddan to taki shudhi bada te asha jonne na ki ikri mikri cham chikri kicho achi. Thiye dore chi. Ikri mikri kicho achi. उद्देश्य झारपीट चलो ना कि ब्लैक बेल्ट ना ना सरकम कि दादा तिलोत्तम हेसे बालुर घाटे पहुंचे सुभाष बाबू छिमछाम दोतला बाड़ी उठे प्रतरा सर ने स्नान सुभाष बाबू स्त्रीजे खूब ही अतिथि बत्सल और एक जो दक्ष राधुनी तरचय पावा गल मध्यान्ह भोजने बसे जून मास कलक बृष्टिर को देखा नहीं गरमे त्राही त्राही अवस्था मानुषे कंतु यही शहर आबहवा मनोरम गरम भाव प्राय नहीं चले बस भारत लगती खावा दावार पर दीवा निद्रार प्रश्न ही उठेना गल्प शुरू हल सागर जिज्ञेस कर ल अच्छा सुभाष तोर एखने को बैंक अमूल चौधरी नाम कैशियर बेपारे कि शुने अमूल चौधरी एपिसोड से शहरे क्या ना जाने खूब सैड बेपार भद्रलोक के सम्भवतः मिथ्ये के फसानो हो संसार टाइम भेसे गल बुझे तो लोकटार एक मे ब्रिलियंट बाबा मा के हारिए से शहर झेड़े छो ए शुने कलकाय आभाष और विशद भावे बोलते लगलें अमूल चौधर कहनी शीतप नियंत्रित झकझके प्रशस्त घर विकि आज डेके पाठिए तीन जन के बोलने के जाने से आंडारवर्ल्डर जेमन अन्नतम एक मध्यमणि बला जाए शेर आफगान तेम ही प्रशासनिक महले विशेषज्ञ पुलिस अफिसर अनेक गोपन खबर ही तरह चले आसे जुगे जुगे मिर्जाफर उपस्थिति तो थकबे प्रशासने मिर्जाफर जेमन आन्न क्षेत्र तेम आ विकिर खबर सोर्स हल से सब मिर्जाफर विकि बस चेयर पास चेयर तरह मुखे चिंता और उद्वेग छाप कि कतजन ऊपर रिवेज नेवा बाकी आमार दो जन जाड़ी करते तुम पेचने कारा लेगे आन कारा गोयंदा दफ्तर सब थे दक्ष अफिसार राजीव मित्र अपराधी तर नाम सुनले का सहाज्य कर प्राइट गोयंदा सागर राय और तिलोत्तम राय लाल बजारे सब रकम मदत पाए कारण कठिन केस एले ये तलब है अन्य दिन मत आज आजादी कफी ए स्नैक्स वितरण करल सकल के कफिर कपे दीर्घ एक चुमक दिए भिकि शुरू कर लो ओरा जेने ग तुम्हार नेक्स्ट टार्गेट कारा और तुम्हार मार्डर इन्स्ट्रुमेंट की सब जेने गचित्र भानुर पोस्टमर्टम रिपोर्ट थे वह जेने जे मारा पयजन तर शर ढुके हार्टर एक्टिविटी थामिए देवा रिसेंटलि सागर और तिलोत्तम जुटी बालुर घाट गए तुम्हार बाबा अमर चौधर बेपारे जानते जे बैंक उन्नी ची करत बैंके गए बाबार जीवन जीवन सब कथा जिने तुम्हार जीवन सब कथा जानते किटुकु एटलिस जेने जे तुम्हें कलकाय आचित्र भानु के खून करार पर ड्राइवर पीटे रिभल्वर ठेक गाड़ी थामाते बाध्य कर शकुतला चौधरी पुलिस तुम्हार मत एक जन के हन्न हो खुजे तुम्हार छद्दवेश भलो मनाली सर तुम्हार सिसटर के प्रतिदिन नाना रकम छद्दवेश सजाते हैं तुम्हें और जिमी हमारे शकुतला रास्त बेरोले एक डिस्टेंस रेखे कावर कर दरकार हम शूट आउट ओके ओके सर बस देरी करा चलो ना सात दिन मध्य तुम्हार रिवेज नेवा शेष करते शेष खून करार दिन रात तुम्हें सिंगापुर फ्लैटे तुले देव एड्रेस दिए देव से तुम सेफलि नतून जीवन शुरू कर थेमे गल विकी 
তার কপালে কুঞ্চন কি বলতে চাইছেন ফাদা বলতে চাইছি আমাদের এই লাইন হলো খতরনাক আমি কিছুটা লেখা পড়া শিখেছি কলকাতায় আসার পর একটা কথা আমার প্রায় মনে হয় কি বস ম্যান প্রপোজ বাট গড ডিসপোজ বুঝেছি ফাদা আপনি বলতে চাইছেন শেষ পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু কিন্তু শুনুন সকলে মরার আগে আমি আমার বাবার অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করবই এটা আমার প্রতিজ্ঞা আমার প্লেজ তোমাকে আমি একটাই অ্যাডভাইস দেব মা বলুন রিভেঞ্জের ছক তোমাকে পাল্টাতে হবে সিরিঞ্জ বিধিয়ে যে তুমি বাকি দুজনকে মারবে তা নাও হতে পারে দরকার হলে তোমাকে আর্মস ব্যবহার করতে হবে রিভলভার ব্যবহার করার ট্রেনিং তোমাকে মোনালি আর জিমি ভালোই দিয়েছে ইয়েস পাদা দেন কিপ অল ইউর অপশনস ওপেন তোমার নেক্সট টার্গেটকে রণজয় বিশ্বাস লাস্ট মেট্রোর ছকটাও পাল্টাতে হবে তোমাকে মেট্রোর গেটে বডি সার্চ হলেই তুমি সিরিঞ্জ ক্যারি করছো সেটা ধরে ফেলবে পুলিশ তারপর সিরিঞ্জের মধ্যে কি আছে সেটা ডিটেক্ট করতে আর পুলিশের কতক্ষণ লাগবে তাহলে আপনার অ্যাডভাইস আমার অ্যাডভাইস কিল দ্যাট বাগার অ্যাট ইজ অফিস ওই অফিসে থ্রি বিল্ডার্সের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা চেম্বার আছে ক্লোজ ডোর চেম্বার তুমি ইন ডিসগাইজ স্লিপ পাঠিয়ে রণজর চেম্বারে ঢুকবে তারপর কিভাবে কি করবে দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইউর প্রেজেন্স অফ মাইন্ড ওকে ওকে ঘুণ্টি বাজিয়ে আজাদকে ডাকল বিকি স্যার আজাদ তোমাকে ফুচকাওয়ালা সাজতে হবে যেটা তুমি ভালো পারো আর বিক্রি করার জন্য ঘাঁটি ঘাঁটতে হবে থ্রি বিল্ডার্সের অফিসের সামনে যেদিন দিদিমণি যাবেন ওই অফিসে থ্রি বাই নাইন বলরাম রায় রোড গিরিশ পার্ক আজাদ পাখি পড়ার মতো আউড়ে গেল ব্রাভো যেদিন দিদিমণি ওই অফিসে যাবে তোমাকে মোবাইলে জানাবে দরকার হলে তুমি দিদিমণিকে প্রোটেকশন দেবে দেব স্যার দেন প্রসিড শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে ভিকি বলল মিটিং শেষ হওয়ার পর ভিকির অফিসের একটা ঘরে বসে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল তিনজন জিমি মোনালি শকুন্তলা এক মাথা কোঁকড়া চুল কানে দুটো পাতলা সোনার রিং পরনে কালো স্কার্ট স্কিন টাইট হাঁটু থেকে দুটো ফর্সা নধর দুই পা অনাবৃত পায়ে উঁচু হিল জুতো স্লিভলেস কুর্তি তাই ফর্সা হাত দুটো দৃশ্যমান বারুদের স্তূপ যেন হেঁটে আসছিল থ্রি বিল্টার্সের অফিসের দিকে বলরাম রায় রোড মুখের কাছে একটু যেন সরি তারপর ভেতর দিকে বেশ চড়া দুটো ছোট মাপের গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে যুবতীর কাঁধে সুদৃশ্য দামি লেদারের ভ্যানিটি ব্যাগ চোখের ও চশমা থ্রি বিল্ডার্স অফিসের ঠিক বিপরীত দিকে গলির দেওয়াল ঘেঁষে ফুচকা বিক্রেতা এখন তপ্ত দুপুর তাই তার ঝুড়িবর্তী ফুচকার চারপাশে খদ্দেরতে বিশেষত মহিলা খদ্দেরের ভিড় একেবারেই নেই যুবতী এক মুহূর্ত ফুচকা বিক্রেতার দিকে তাকালো ফুচকা বিক্রেতা একবার যেন ঘাড় নাড়ল অফিসের সামনে কাঁচের দরজা যুবতী দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই একজন নিরাপত্তা রক্ষী বেরিয়ে এলো যেন দরজা আড়াল করেই দাঁড়ালো কোথায় যাবেন ম্যাডাম উত্তরটা এলো ইংরেজিতে উচ্চারণ খাঁটি সাহিত্যের মতো ইংরেজি শুনে যা হয় নিরাপত্তা রক্ষী একটু ঘাবড়ে গেল তখন সে হিন্দিতে একই প্রশ্ন করল এবারও সেই বিজাতীয় উচ্চারণে ইংরেজি প্রশ্ন যুবতীর দিক থেকেও কাঁচের দরজার ওপারে একটা ঘর মেঝেতে দামি কার্পেট রিসেপশনিস্ট বেশ কয়েকটা ফোন নিয়ে বসে আছে ঘাবড়ে যাওয়া নিরাপত্তা রক্ষী গলা তুলে কি যেন বলল রিসেপশনিস্টকে সম্ভবত সে উত্তর পেল যুবতীকে এন্ট্রি দেওয়া হোক নিরাপত্তা রক্ষী পুরো দরজাটা খুলল বেশ গদ গদ স্বরে বলল ঈশ্বর বাও করে যান ম্যাডাম যুবতী ঢুকে গেল অফিসে গুড আফটারনুন ম্যাডাম প্লিজ সেট ডাউন ওয়ার কাম ইন লল বেড অফ আ হারি নিখুঁত ইংরেজিতে বলল যুবতী ওকে 
আপনি কি কারোর সঙ্গে দেখা করতে চান এনি ওয়ান অফ দি ওনার্স আই জাস্ট ওয়ান পার্চেস এ ফ্ল্যাট ইন জোকা প্রিফারেবলি এ থ্রি বিএইচ কে প্লিজ ও আই সি এনি কার্ড প্লিজ ম্যাডাম যুবতী রোজ চশমা চোখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে দিল রিসেপশনিস্টের হাতে পড়ল মেয়েটা মোহিনী পটেল মুম্বাই তাহলে বাঙালি নয় আপনি কি মুম্বাই থেকে আসছেন ম্যাডাম ইয়াপ আই ল্যান্ড এট অ্যাট দি এয়ারপোর্ট অ্যাট অ্যারাউন্ড ইলেভেন আই নিড টু গো ব্যাক অ্যান্ড আই নিড টু গো ব্যাক টু নাইট সো আই মিন আ লিল বেড অফ হারি প্লিজ দেখুন মালিক আপাতত দুজন তার মধ্যে আজ একজন আসেননি নো ওয়ারিজ যিনি আছেন তার সঙ্গে দেখা করি ওকে জাস্ট এ মিনিট রিসেপশনিস্টের থেকে বুঝে নিয়ে মোহিনী পটেল এসে হাজির হলো দোতলাতে রণজয় বিশ্বাসের চেম্বারের সামনে দরজা বন্ধ নেম প্লেট পেতলের দরজা ঠেলবার আগে হিংস্র এক চিলতে হাসি যেন ফুটে উঠল যুবতীর ঠোঁটে বর্গক্ষেত্র কাঁচের টেবিলের ওপরে ঘূর্ণি চেয়ারে বসে আছে রণজয় বিশ্বাস বেশ মোটা চর্বি সমৃদ্ধ শরীর টি আর কফি নো স্যার আমি মুম্বাই থেকে আজ সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় এসেছি আই নিড টু গো ব্যাক বাই ইন ইভিনিং ফ্লাইট দিস ইজ মাই কার্ড রণজয় মোহিনী কার্ডটা দেখলেন ও আইসি তা কী জানতে চান আপনি আমার একমাত্র ছেলে সল্ট লেক সেক্টর ফাইভে কাজ করে হি ইজ গন গেট ম্যারিড সুন অ্যান্ড দেন হি উইল বি লিভিং ইন ক্যালকারা উইথ হিজ ফ্যামিলি আপনাদের অ্যাডে জোকার ব্লু হেভেন প্রজেক্টটা দেখে বেশ ভালো লাগলো আপনি তো বাঙালি নন বেশ ভালো বাংলা বলেন তো মাই হাজব্যান্ড ইজ বেঙ্গলি ও আইসি যে কথাটা বলছিলাম জোকাতে যে হাউজিং করতে চলেছেন তার কোনো লিটারেচার এনি ফ্যামফ্লেটস ওর এনিথিং হ্যাঁ এখনই দিচ্ছি রণজয় চেয়ার থেকে উঠে পেছনের র্যাকের দিকে লিটারেচার খুঁজে আনছিল মিনিট দুই ঘুরে টেবিলের দিকে ফিরে রণজয়ের দুই চোখ বিশ ভারিত একে স্কার্টের সামনের বোতাম তিনটি খুলে দিয়েছে মোহিনী ঘন গাঢ় ক্লিপেজ তো দেখা যাচ্ছেই তার সঙ্গে কালো ব্রায়ের নিচে মুখ গুঁজে আটকে থাকা দুটো কুবো পাখি রণজয় শরীরে কাঁপন কে আপনি প্লিজ কাম এনজয় ইউর সেলফ দরজা ছিটকে নিয়ে তুলে দেব অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্ল্যাটের প্রাইসে ভালো কনসেশন চাই সুইরি কনসেশন কত রণজয়কে আসতে হলো না মোহিনী টেবিল পেরিয়ে রণজয়কে এমব্রেস করল রণজয় প্রাণ পনে দুই হাতে মোহিনীর বুকের কুবো পাখি দুটোকে ঘুম থেকে জাগাতে চাইছে মৃদু খিলখিল হাসি তারপর রণজয় ডান হাতের কনুইয়ের কাছে লাল পিঁপড়ে কামড়াল কে তুমি অমল চৌধুরীর মেয়ে অফিসের ভেতর কাজ চলছে কেউ কিচ্ছু বুঝল না আবার চোখের উচ্চমা পোশাক বিন্যস্ত হাই হিলে মৃদু শব্দ তুলে নিশ্চিন্ত শকুন্তলা রাস্তায় নামল লালবাজারের দোতলা গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনারের ঘরে হাজির রাজীব মিত্র সাগর আর তিলোত্তমা কমিশনার অনেক কথা শোনালেন প্রিন্ট মিডিয়া প্রতি এক মিনিট অন্তর ফোন আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার লোকজনে আমার অফিসে ঢুকে আমার ইন্টারভিউ নেবার চেষ্টা উফ সিম্পলি আনবেয়ারেবল ইটস গেটিং অন মাই নার্ভস এরকম ব্যাপার সত্যি আমাদের কলকাতায় অনেক দিন ঘটেনি লোকে তো হইচই করবেই মিডিয়া তো যা পাবে এই অদ্ভুত ব্যাপার চলছে কয়েক মাস হয়ে গেল বলুন দিকি প্রথমে বেঁচে বেঁচে লাস্ট মেট্রোতে তিনজন খুন তারপর ওয়ান উইকের মধ্যে দুজন ওজনদার লোক খুন কে এক মহিলা নাকি সিরিঞ্জে আর্সেনিক বলে এসব খুনগুলো করছে 
অথচ আমরা তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছি না দেখুন আরে মেট্রো কর্তৃপক্ষ গতকাল কমিশনার সাহেবকে কড়া চিঠি জেড়েছে বলেছে একেই কলকাতায় প্যাসেঞ্জারদের কাছে মেট্রোর খুব বদনাম নানান যান্ত্রিক গোলযোগে মেট্রোতে যখন তখন এই দরজা বন্ধ হচ্ছে না মেট্রো দৌড়চ্ছে যাত্রীর হাত কিংবা পা দরজাতে আটকে গেছে যখন তখন লোড শেডিং যাত্রীদের প্রাণান্তকর অবস্থা তার ওপর আবার স্টোনম্যানের মতো সিরিঞ্জ ওমানের দৌড়াত্ম আরে লাস্ট মেট্রোতে নোয়াপাড়া এবং কবি চুবাস দুদিক থেকে প্যাসেঞ্জার কম হচ্ছে দিস কান্ট গো অন রাজীব দাস ফার অ্যান্ড নো ফার দ্যার আই টেল ইউ শুনছি এখনও নাকি ওই সিরিঞ্জ ওমানের একটা কোন বাকি তারপর তার শান্তি আমরা তাকে তত সুযোগ দেব কেন তাকে ধরতে পারবো না আরে প্রয়োজন হলে ক্লোজ এনকাউন্টারে শুট হার অথবা ব্রিং আর টু দ্য কাস্টাডি ইন হ্যান্ডকাপ কেন পারছো না তোমরা রাজীব কি মিস্টার সাগর রায় আপনারাও ফেল করে গেলেন নাকি এবার মনে হয় আমরা অ্যারেস্ট করতে পারবো তাকে স্যার আমার তো মনে হচ্ছে শিজ আ সাইকোম্যানিয়াক আমি তা মনে করি না যে মেয়েটি হয়তো আরও কারোর কারোর সাহায্যে খুনগুলো করে বেড়াচ্ছে তার ডেফিনেট একটা মোটিভ আছে রাজীব মোটিভ কি নেমেসিস নেমেসিস ডিসি ভুরু কোচকালেন মিস্ট্রি কুইন আগাত ক্রিস্টির এই নামে একটা ক্রাইম নভেল আছে না আছে তো তবে সেই গল্পের সঙ্গে এই মেয়েটির জীবনের গল্প ওর কোনো মিল নেই আসলে নেমেসিস শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ গ্রিক নাটকের শব্দ এখন অবশ্য শব্দটা ইংরেজি অভিধানেও ঢুকে পড়েছে এর সোজা সাপটা মানে হলো প্রতিশোধ প্রতিশোধ সিরিঞ্জ বোমান প্রতিশোধ দিতে চাইছে আর কে বাকি আর একজন থ্রি বিল্ডার্সের শেষ জীবিত মালিক নিখিল হালদার তার নেক্সট অ্যাটেম্প্ট নিখিল হালদারকে খুন করা আর সেই সময়ে অন দ্য স্পট শিশু বিকট রেড হ্যান্ডেড অন্তত আমি তো এরকমই ভেবেছি সাগর হাসলো পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল বাট হাউ দ্যাট ক্যান বি পারফর্মড স্যার আমার তো মাথায় আসছে না কিছু রাজীব এনি সাজেশন আমি বলছি সাহেব দেখুন এই মহিলাকে আমরা সিরিয়াল কিলার বলতেই পারি কারণ সে খুনগুলো মানে অ্যাটলিস্ট প্রথম তিনটে খুন উইদাউট এনি অ্যাপারেন্ট মোটিভ পরপর করে গেছে এবং তার খুন করার একটা ডেফিনেট ফরম্যাট একটা ডেফিনেট মোডেস অপরান্ডাই আছে কীরকম শেষ মেট্রোতে সে মার্ডারগুলো করেছে দিস ইজ আর মাইন্ড সেট অপরাধ করছি কিন্তু সেই অপরাধগুলো একটু এক্সট্রা অর্ডিনারি হোক যাতে পুলিশের সঙ্গে তার বুদ্ধির লড়াইটা ভালো চলে হ্যাঁ সে তো ভালোই চলছে পুলিশকে পুরো গোল খাইয়ে দিয়েছে বসাই ডিসির বলার ধরনে তিলোত্তমা হেসে ফেলল আমি হাসছেন ম্যাডাম কিছু ভুল বলেছি বলুন আরে গত কমাস ধরে মহিলা আমাদের তুর্কি দাচন নাচাচ্ছে এবার আমাদের প্ল্যানটা বলি স্যার হ্যাঁ বলুন বাবা বলুন রাতের লাস্ট মেট্রোতে এলোমেলো প্যাসেঞ্জারের হাতে বিশেষ সিরিঞ্জ বিধিয়ে মহিলা খুনগুলো করে যাচ্ছিল তা আমরা তখন মেট্রোর প্রতিটি স্টেশনে পুরুষ মহিলা সব ধরনের প্যাসেঞ্জারদের বডি সার্চ শুরু করলাম যেমন এয়ারপোর্টে হয়ে থাকে জানি তো ওই মেট্রো অথরিটির সঙ্গে কনসাল্ট করে পুলিশ কমিশনারই তো সেই অর্ডারে সই করেছিলেন মেট্রো স্টেশনে ডিপ্লয়েড কলকাতা পুলিশ তাই তো চালাচ্ছে এখনও এক্স্যাক্টলি স্যার এই অর্ডারটাই কমিশনার সাহেবকে এবার উইথড্র করতে হবে এই বলে কি আরে তাহলে তো ওই পাগলি সিরিয়াল কিলার আবার শেষ মেট্রোতে উঠে বসে থাকবে ব্যাগের মধ্যে সিরিজ নিয়ে যাতে খুন করতে পারে দেখুন সাহেব আমি মেটার নেটিভ প্লেস মানে বালুরঘাটে গিয়েছিলাম ওর জীবনে একটা ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি আছে সেসব নিয়ে বরং পরে কথা বলা যাবে আপাতত আমরা প্যাসেঞ্জারদের বডি সার্চ বন্ধ করে একদিন টাইট পুলিশ পাহারায় নিখিল হালদারকে নিয়ে শেষ মেট্রোতে উঠবো দমদম থেকে একটু অন্যভাবে প্রতি স্টেশনে আমরা পাবলিসিটি করব পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে যাতে কিলার জানতে পারে যে আমাদের সঙ্গে নিখিল হালদার আছে ভিআইপির নাম মিস্টার নিখিল হালদার কারণ সে প্রতিদিনই রাতের শেষ মেট্রোতে উঠে চান্স নেবে ক্রিমিনাল সাইকোলজি আমি যতটা বুঝি মনে হয় সেরকমই ঘটবে একটা নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টে সব যাত্রী থাকবে পুলিশের ছদ্মবেশে আমরা নিখিল হালদারকে নিয়ে সেই কামরাতে থাকব ইট উইল বি জাস্ট এ ট্র্যাপ দেখা যাক আপনার ভাষায় সেই পাগলি আমাদের ফাঁদে পা দেয় কি না ওকে লেটস টেক আ চান্স দ্যাট ওয়ে রাজীব মিস্টার সাগর রায় অ্যান্ড তিলোত্তমাজি বেস্ট অফ লাক ডিসি বুড়ো আঙুলে সাইন দেখালেন
শকুন্তলা জিমি আর মোনালি মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে মাইকে বলা হচ্ছে যাত্রী সাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে শেষ ট্রেনটি গভীর সুভাষ স্টেশনের দিকে যাবে সেই ট্রেনের চালকের পরের কামরাটিতে আপনারা উঠবেন না কারণ ওই কামরাতে একজন ভিআইপিকে পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাকি কামরাগুলি সংরক্ষিত নয় মনালি ফিসফিস করে বলল সিস্টার আমার মনে হচ্ছে এটা পুলিশের একটা ট্র্যাপ প্রথমে আজকে সব নিউজ পেপারে বড় করে বিজ্ঞাপন যে আজ থেকে সব মেট্রো স্টেশনে পুলিশের বডি সার্চ হবে না আগের মতোই শুধু যাত্রীদের যা বিলংগিংস তার একটা রুটিন চেক আপ হবে শেষ মেট্রোতে ড্রাইভারের নেক্সট কম্পার্টমেন্টে কোন ভিআইপিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এসব কী ব্যাপার নিখিল হালদার আবার কে ভিআইপি সে নয় সে নরকের গিট তাকে ভিআইপি সাজানো হয়েছে আমাকে স্পট করার জন্যে ফাঁদি হোক আর যাই হোক আজ আমরা তিনজন ওই রেজাল্ট কামড়াতে উঠব কাম ওয়াট মে আমার শেষ কাজ আজ যদি করতে পারি আমার কপালে যা আছে তাই হোক জলজ্যান্ত খুনি আমি আমার বাঁচবার আর কোনো ইচ্ছে নেই তবুও আমাদের সকলকে ট্রাই তো করতে হবে মাচার মাচার থেকে ভালো আর কি আছে বল আমরা প্রত্যেকে আর্মড আছি দেখি পুলিশ আমাদের কি করে এভরিওয়ান টেক কেয়ার ট্রেন আসছে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড লাক টু বোথ অফ ইউ ওরা প্ল্যাটফর্মে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেনের মুখ সেখানেই থামল ছুটে তিনজন সংরক্ষিত কামড়াতে উঠে পড়ল আশ্চর্য কেউ ওদের বাধা দিল না অনেকদিন আগে বাবার ব্যাংকে অ্যানুয়াল ফাংশন হয়েছিল সেখানে বাবা তার বসদের সঙ্গে একটা গ্রুপ ফটো তুলিয়েছিলেন সেই ফটো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া সেই ফটো আজও শকুন্তলার লেদার ব্যাগে আছে সেই ফটো প্রতিদিন দেখে সে বাবাই তাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন কে কোনজন বিচিত্র ভানু সেন কোনটি রণজয় বিশ্বাস কোনজন নিখিল হালদারই পাকে কামরায় উঠে শকুন্তলা দেখল হই তো নিখিল হালদার বসে আছে বয়স হলেও তার চেহারাতে তেমন কোনো বদল হয়নি কিন্তু মাঝখানের একটা সিটে সে একা তো বসে নেই তার দুপাশে যাত্রীরা ওরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে পুলিশ আর একজন মহিলাকে দেখছে সে আজই ফাঁদ বুঝেও কিছু করার নেই আজই নিখিলকে খুন করতে হবে প্রতিশোধ ভেন্ডেটা কিন্তু কিভাবে মারব ওকে ছদ্মবেশে পুলিশ ঘিরে আছে ওকে হঠাৎ অনেক দিন আগে পড়া মহাভারতের জয়দ্রত বধের কাহিনী মনে পড়ে গেল শকুন্তলার ওই তো জয়দ্রত পুলিশের ব্রুহে কিন্তু সে অর্জুন হবে কিভাবে হঠাৎ মনালির দিকে চোখ পড়ে গেল কামরার ওধারে জিমি আর মনালি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মনালি একবার যেন চোখের চোখের ইশারা করল তার দিকে তাকিয়ে তারপরই শটান পড়ে গেল কামরার মেঝের ওপর মৃগী রুগীর মতো ছটফট করতে থাকল হাত মুঠো হয়ে যাচ্ছে মনালির চোখ উল্টে গেছে মনালিকেই তাদের শিকার ভেবে যাত্রীর ছদ্মবেশে থাকা পুলিশেরা অনেকেই দৌড়ে গেল তার দিকে আরে নিখিল হালদার উঠে দাঁড়িয়েছে সেও হেঁটে গেছে কিছুটা মনালিকে দেখবে বলে আর সুযোগ পাবে না শকুন্তলা এই সুযোগই শেষ সুযোগ প্রতিশোধ ভেন্টেটা বিড়বিড় করল শকুন্তলা তারপরই বিদ্যুৎ গতিতে ভিড়ের দিকে ছুটে গিয়ে নিখিলের কাঁধে সজরে বসিয়ে দিল বিষ ভর্তি সিরিঞ্জের ছুঁচ বলতে বলতে নিখিল কলা গাছের মতন ঢপ করে পড়ে গেল কামরার মেঝেতে ট্রেন থেমে গেছে স্টেশনে নয় ফাঁকা জায়গায় চারপাশে ট্রেন লাইন আঁকা বাঁকা ওধারে শ্যাওলা ঢাকা পাঁচিল প্রথমে ট্রেন থেকে লাভ দিল জিমি সে জানে কাজ শেষ কিন্তু কোথায় পালাবে 
সতর্ক রাজীব মিত্রর রিভলভার করছে উঠল জিমির হাঁটুর কাছে গুলি লেগেছে মুখ থুবড়ে সে এক দঙ্গল পুলিশ লাফিয়ে গেল ঘিরে ফেলল জিবিকে অস্ত্র বের করার কোনো সুযোগই পেল না সে এটা মনালির লক্ষ্যভেদ রাজীবের বাঁ হাতে আর্তনাদ করে হাত চেপে ধরল রাজীব সম্ভবত ঝাঁঝরা হয়ে গেল শরীর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মনালি মুখ দিয়ে ভুলকে ভুলকে রক্ত আমি আমি ধরা দেব না আমি ধরা দেব না ভাবল শকুন্তলা যাকে পারা যায় তাকে মারবো আমি ওরা সকলে আমার শত্রু ব্যাগ থেকে রিভলভার বের করে সে তাক করেছে সামনের দিকে হঠাৎ হুড়মুড় করে কেউ ঘাড়ে এসে পড়ল কে আর ব্ল্যাক বেল্ট তিলোত্তমা তার বাঁ পায়ের একটা মুখ্যম লাথিতে শকুন্তলা ছিটকে পড়েছে তার হাত থেকে রিভলভার কোথায় ছিটকে গেল সাবাস তিলোত্তমা সাগরের গলা অপারেশন বা এনকাউন্টারের সময় রাজীব মিত্র দুর্দান্ত হাতের আঘাতকে অগ্রাহ্য করে চিতাবাঘের মতো সে লাফিয়ে এলো মাটিতে পড়ে থাকা কিংকর্তব্য বিমূর শকুন্তলার দিকে চকিতে হাত করা পরিয়ে দিল তার হাতে শকুন্তলা থুতু ছিটল রাজীবের মুখে একজন মহিলা যাত্রী ছদ্মবেশে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল খুনের ওপর না 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 সাগর বাধা দিল আমাদের সৌভাগ্য যে খুনিকে আমরা হাতে নাতে ধরতে পেরেছি ডোন্ট স্ট্রাইক হার আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে ওর কাছ থেকে কিচ্ছু জানতে পারবে না যতই টর্চার হোক আমার উপর কাজটা দিতে মুখ খুলবো না আমি কিছুতেই না পুলিশ কমিশনার মাঝখানে পাশে ডিসিডিডি রাজীব মিত্র সাগর রায় তিলোত্তমা প্রায় সব চ্যানেলের বুম কমিশনারের সামনে স্যার আমরা প্রথমেই কলকাতা পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একজন দুর্ধর্ষ সিরিয়াল কিলারকে হাতে নাতে ধরার জন্য ধন্যবাদ নেতাজি স্টেশনের শেষ মেট্রোতে আজ পুলিশের সঙ্গে ক্রিমিনালদের যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল ঠিকই যুদ্ধই বটে ইট ওয়াজ আ টেরিফিক ব্যাটল ক্যাজুয়ালিটি স্যার একজন মহিলা ক্রিমিনাল যে আমাদের রেসিপি রাজীব মিত্রের বাঁ হাতে গুলি করেছিল তাকে অন দ্য স্পট গুলি করে মারা হয়েছে এছাড়া উপায়ও ছিল না আর একজন ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল তার রেকর্ড থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি তার নাম জিমি সে বালাতে চেষ্টা করছিল পুলিশ তার পায়ে গুলি করে পড়ে যায় এখন হি যে নার কাস্টডি আর মেইন সিরিয়াল কিলার আমরা শুনলাম একজন মহিলা ইয়েস শি ইজ অলসো অ্যারেস্টেড রেড হ্যান্ডেড অ্যান্ড অল ক্রেডিট গোস টু প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার্স বোথ সাগর রয় অ্যান্ড মিস তিলোত্তমা অ্যান্ড অফ কোর্স আওয়ার এসিপি রাজীব মিত্র অ্যান্ড মাই পুলিশ ফোর্স আইম রিয়েলি প্রাউড অফ অল অফ দ্যাম রাজীব বাবু শুনলাম ইনজুর্ড হ্যাঁ ওর বা হাতে গুলি লেগেছিল সেই বুলেট সঙ্গে সঙ্গে বের করা হয়েছে এখন তিনি কমপ্লিটলি সেফ ওকে ফ্রেন্ডস গুড নাইট আর মাত্র একটা প্রশ্ন স্যার এতগুলো খুন করার পেছনে কিলারের মোটিভটা কি ছিল এই উত্তরটা আমি দেব সাগর বলে উঠল ইয়েস প্লিজ দেখুন শেষ তিনটে খুন করার পেছনে অ্যারেস্টেড মহিলার ডেফিনেট মোটিভ আছে 
তার কাছ থেকে দুটো ডায়েরি পেয়েছি আমরা আশা করছি সেই দুটো ডায়েরি পড়ে তার জীবনের ট্র্যাজেডি জানা যাবে আর তার সাথে সাথে খুন করার মোটিভও সবাইকে নমস্কার শেষ হলো শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস শেষ মেত্র আততাইয়ের ষষ্ঠ এবং অন্তিম পর্ব নমস্কার